创世纪第二章，这样，天地万物都造齐了。第七日，神完成了他所做的功，在第七日，神歇了他所做的一切功，神赐福第七日，把它分别为圣，因为在这一日，神停了他一切所创造的功，歇息了。这是创造天地的起源。耶和华神造天地的时候，原野上还没有树木，田间的蔬菜还没有长起来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕种土地。不过有雾气从地面上升，滋润全地。耶和华神用地上的尘土造成人形。把生气吹进他的鼻孔里，那人就成了有生命的活人，名叫亚当。耶和华神在东方的伊甸栽了一个园子，把他所造的人放在那里。耶和华神使各样的树从地上长起来，能悦人的眼目，也好做食物。园子中间又有生命树。和知善恶树，有一条河从伊甸流出来，灌溉那园子，从那里分支成了四道河的源头。第一道河名叫比逊，就是环绕哈菲拉全地的，在那里有金子，那地的金子是好的，在那里也有红玉和玛瑙。第二道河名。叫基逊，就是环绕古时全地的。第三道河名叫底格里斯河，就是流向亚述东边的。第四道河就是幼发拉底河。耶和华神把那人安置在伊甸园里，叫他耕种和看守那园子。耶和华神吩咐那人说：“园中各样树上的果子。”你都可以吃，只是那只善恶树的果子你不可吃，因为你吃的时候你必要死。耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造个和他相配的帮手。”耶和华神用泥土造了野地的各样野兽和空中的各样飞鸟，把他们都带到那人面前。看他给他们叫什么名字，那人怎样叫各样有生命的活物，那就是他的名字。那人就给各样牲畜、空中的雀鸟和野地的各样走兽起了名字，只是那人没有遇见一个和他相配的帮手。耶和华神使那人沉睡，他熟睡的时候，耶和华神。取了他的一根肋骨，又使肉在原处复合，然后耶和华神用从那人身上所取的肋骨造了一个女人，带她到那人面前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，她当称为女人，因她是从男人身上取出来的。因此，人要离开父母。”和妻子联合，二人成为一体。那时，夫妻二人赤身露体，彼此都不觉得羞耻。